కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్పారంటే పోలవరం ప్రాజెక్టుని ప్రతి పైసా వంద శాతం కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి చేసి మీకు అప్పజెబుతుంది అని కదా రాసింది ఎందుకు వెళ్ళావు తగుదునమ్మా నేను అడిగితే ఇంతవరకు సమాధానం లేదు కేవలం డబ్బులు కక్కుర్తి పడి ఆ రోజు ఇంప్లిమెంట్ తీసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పదమూడు పద్నాలుగు రేట్ల ప్రకారమే అంగీకరించి చాలా తప్పిదం చేస్తే దాన్ని అన్నిటినీ సరిచేసేటువంటి కార్యక్రమాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఐదు సంవత్సరాల ప్రభుత్వంలో మేము చేశాం దురదృష్టవశాత్తు మీరు చేసిన తప్పిదం వలన ఆ ప్రాజెక్టును అనుకున్న టైంలో మేము పూర్తి చేయలేకపోయాం దానికి కారణం మీరు అని మేము ఆరో ఆరోపణ చేశాం దాని నిరూపణ కూడా చేశామని కూడా మనం చేస్తున్న డయాఫ్రమ్ వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి అంశాల గురించి నేను నేను మనం చేసేది ఏంటంటే ఇది నిజానికి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం వెళ్ళి అప్రూవల్ చేసుకుని క్యాబినెట్ అప్రూవల్ తీసుకుని నిధులు రిలీజ్ చేయాలనేటువంటి నిర్ణయం చేశారు పన్నెండు వేల నూట యాభై ఏడు ఫస్ట్ ఫేజ్ కి సంబంధించి పన్నెండు వేల నూట యాభై ఏడు పాయింట్ యాభై మూడు క్రోర్స్ ని రిలీజ్ చేయడానికి వారు మొన్న క్యాబినెట్ లో ఆమోదం తెలిపారు అది మీ అందరికీ తెలుసు అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా గొప్పగా చెప్పుకున్నారు అయితే నేను రామానాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం చేయటం వల్ల అయిందని కూడా అన్నట్టుగా నాకు గుర్తు ఔఫర్ డిస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి దీనిలో గమనించాల్సింది ఏంటంటే మేము నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూ ఫేజ్ వన్ కి ఫేజ్ టూ కి కావలసినటువంటి పైకాన్ని రిలీజ్ చేసేందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అనేక పర్యాయాలు ప్రధానమంత్రి మోడీ గారిని కలుసుకొని అన్ని వివరాలని వారికి ఇచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మార్చి మాసంలోనే క్యాబినెట్ సెంట్రల్ క్యాబినెట్ అప్రూవల్ తీసుకొని డబ్బు రిలీజ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉండే విధంగా అన్నిటినీ కూడా మేము తీసుకురావడం జరిగిందని మనం చేస్తున్నాం దానిలో మీకు ఒక విషయాన్ని ఎప్పుడైతే క్యాబినెట్ సెంట్రల్ క్యాబినెట్ కి ఎప్పుడైతే ఆమోదానికి వెళ్లే ముందు రకరకాల స్టేజెస్ లో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ అందరినీ పరిశీలిస్తారు దానిలో రివైజ్డ్ ఎస్టిమేషన్స్ వేస్తారు తర్వాత ఫైనల్ గా జస్ట్ బిఫోర్ క్యాబినెట్ కి వెళ్లే ముందు పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బోర్డ్ పిఐబి దగ్గర ఆమోదం తెలుపుతారు ముందు ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత దట్ విల్ గోట్స్ టు ది సెంట్రల్ క్యాబినెట్ అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రికి ఉండగానే పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బోర్డు ముందు ఆమోదం తెలిపినటువంటి నోటు దీనిలో చాలా స్పష్టంగా దశల వారీగా ఎంతెంత కావాలో మేము వారికి వివరించాం వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత అది ఇట్ విల్ గోస్ టు ది క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ లో దాన్ని ఆమోదించాలా నిజానికి మార్చి ఆరో తారీఖున అనుకుంటాను బహుశా సబ్జెక్ట్ టు ది కరెక్షన్ మార్చి ఆరో తారీఖున క్యాబినెట్ లో యాక్సెప్ట్ చేయాలి మార్చికి వచ్చేసరికి ఏం జరిగిందంటే పొలిటికల్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మోడీ గారితో కలవడం పవన్ కళ్యాణ్ గారు వీళ్ళందరి కలిసి కూటమిగా ఏర్పడటం దీన్ని మార్చిలో జరిగినటువంటి క్యాబినెట్ సమావేశంలో దీన్ని ఆమోదిస్తే ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పేరు ప్రఖ్యాతం తీసుకొచ్చేటువంటి అంశం అవుతుంది అది ఎన్నికల్లో మన కూటమికి ఉపయోగపడదు అని చెప్పి అక్కడ మేనేజ్ చేసి ఆ క్యాబినెట్ మీటింగ్ లోకి రాకోకుండా స్కిప్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు వాళ్ళు విజయం సాధించారు ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొన్న జరిగిన క్యాబినెట్ మీటింగ్ లో దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయించారు దాని వెనకాల జరిగినటువంటి కృషి అంతా కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు జరిగినటువంటి కృషి అని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా దానిలో చాలా స్పష్టంగా రాసిన ఒక భాగాన్ని మీ ద్వారా ప్రజలకి మీ ద్వారా రామానాయుడు గారికి వినిపిస్తానని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నా దానిలో ఏమన్నారని ఫేజ్ టూ ద రిజర్వాయర్ షాల్ బి ఫిల్డ్ అప్ టు ఫుల్ రిజర్వాయర్ లెవెల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ టూ మీటర్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అండ్ ఆర్ అండ్ ఆర్ అలాంగ్ విత్ ది కరస్పాండింగ్ రిమైనింగ్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ కన్స్ట్రక్షన్ షాల్ బి క్యారీడ్ అవుట్ ఫస్ట్ ఫేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కర్మ దాన్ని కూడా మేము చేస్తాము అనేటువంటి మాట దీనిలో స్పష్టంగా ఆ రోజున ఈ క్యాబినెట్కి వెళ్ళే దానిలో మేము అప్రూవ్ చేయించాం
అదాదు మిస్ అయిపోయింది అది ఇక్కడ ఇక్కడ బాధ కలిగించే అంశం ఇక్కడ ప్రమాదం జరిగినటువంటి అంశం అది అనేటువంటి అంశాన్ని నేను ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను దానిలోనే ఇవాళ చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళు ఒక లెటర్ రాశారు అయిపోయిన తర్వాత స్పెషల్ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ వాటర్ రిసోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రాకి చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళు లెటర్ రాసినప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్ ప్రస్తావనే దీనిలో లేదు దిస్ ఇస్ ద మేజర్ ఇష్యూ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ క్యాబినెట్ లో పెట్టినటువంటి అంశంలో ఫస్ట్ ఫేజ్ తో క్లోజ్ చేశారు సెకండ్ ఫేజ్ అనే ప్రస్తావన లేదు సెకండ్ ఫేజ్ మేము చెయ్యము అని కూడా చెప్పేశారు ఇండైరెక్ట్ గా ఇది మాకున్నటువంటి సమాచారం మీకు కూడా తెలుసు ఆ సమాచారం చంద్రబాబు నాయుడు గారు దానికి అంగీకరించిన తర్వాత మాత్రమే క్యాబినెట్ లో దీన్ని పెట్టి యాక్సెప్ట్ చేసి ఇప్పుడు పన్నెండు వేల నూట యాభై ఏడు పాయింట్ ఐదు మూడు క్రోర్స్ ని రిలీజ్ చేయటానికి వారు యాక్సెప్ట్ చేశారు కూటమి ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తున్నది కూటమి ప్రభుత్వం పోలవరానికి అన్యాయం చేస్తున్నది కూటమి ప్రభుత్వం పోలవరాన్ని పూర్తి చేయకోకుండా తప్పుకు పోయేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నది దీన్ని ఎదుర్కోవలసినటువంటి బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే లాలూచి పడిపోయింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే అంగీకరించింది అంగీకరించిన తర్వాత ఏం చేయాలి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇంత అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు ఇంత ఘోరం జరుగుతున్నప్పుడు గొంతెత్తి మాట్లాడవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రతిపక్షంగా మా మీద ఉంది రాష్ట్ర ప్రజలు ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఇది చాలా అన్యాయం ఏ విధంగా అయితే ఆ రోజున ప్రత్యేక హోదాని సర్వనాశనం చేశారో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ పోలవరం సెకండ్ స్టేజ్ ని సెకండ్ ఫేజ్ ని సర్వనాశనం చేయడానికి కంకణం కట్టుకున్నాడు ఇది వాస్తవం మీరు నమ్మాలి 